let us start now uh, good <clears throat> See, number of civil service, you know, civil service, a lingla, yes, I'm an agreek in the best title render reason or return the type you. Ningala, I yes, I'm an agreek in the dund. Logatu reward options in the Nagatukita, Damjat Malania Polata, a lingle Kavil Sibyl Napolata, a lingle Ningalka, very reward options. And why do you want to become a civil servant? Render reason type you. And the voice is clear and all, right? Any problem? Voice okay, all right? Okay, sir. Ah, okay. Type a you. And then I will choose another. I ISO, IPS, or IFS, and the other civil service and the one to choose. Now, we the main idea of the topics. Why do you want to become a IAS officer or a civil servant? That is the important one. The second one is study st st uh, uh, strategy, preparation strategy. We have to some of the books in the area. We have to learn the coaching classes. We have to learn the coaching classes. We have to learn the option of the subject. We have to learn the option of the subject. In case we have to cover the topics, we have to learn the topics. On the type A, type A and the Buddhim Tundra. Yan message on the Ghana Lillo. Type A in Chat. I message Chat chatting option delay. Any problem? In the Answer in Latondano. Okay, in the Sambo Chino and Slavan, the and a voice of Kelkunondo, Shivakirtana, studying ninth grade, Shivakirtana. Okay, very high age, I let him. Ningalavad and Dona Ram India. Sherry, now the civil service Avan and Dana Graham. In the Nana number civil servants are another. Is okay, very question on a glamour job on a respect from society. That, that's also good. Okay, Sherry. Civil service and Nana Udesha, like civil service, Samuhiya Sevenam, social service, all of you are going to Sahayam Chayam Patinur Postana, civil servant Avoga in the Ladu. Abadinga Gatonu Pradana Mandri, Mukia Mandri, Verke, Rashtia Karakan on night to seven and Chayan and the law. Yendoka carding around our Chayan. But she rashtay carum, civil servants in the military with the ascent. Rashtay carre, a very valade prime, a number of Pradana Mandri, as well as Mukia Mandri, very day a prime at Trent, and the Larichu came a lay MP. Other summit the number of collector of Prio no Kiamadi. Chirpakare, Gale, Adium Associate Collector Aguno, Assistant Collector Aguno, other training in training in the summit. Pin a sub collector item Namukur, appointment ticket to know what are a young age around. Pinna number of collector item are no put chilled at the Gara Muru number of Kayleko in the Dasameta. About Ramelo MP or the Kapra take Namuk Serpatil Tane Namukadigar and Kayilver. The end of the Dastic Carada Padavino or Nanjo or Shateco, Cornia Galangalco, Uldaulu. Numbered Yella or show number promotion of Matilla Sadir and Kudu the Lana, Madigara per the Kudi 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 Varian. Brian Kudundor Namadigara per the Kudi Kudi Varigayam. Other permanent item less some with an under. 
ആർക്കും താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം കൊണ്ട് അവർ ഔട്ട് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തത് രാഷ്ട്രീയക്കാരും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ക്ലച്ച് പിടിച്ചു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതേ സമയത്ത് സിവിൽ സർവീസിലെ സിവിൽ സർവീസ് ആൻഡ് സിവിൽ സർവൻറ് ആകുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല സിവിൽ സർവൻറ് ആകുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നല്ല പൈസക്കാരായിട്ട് നല്ല പണക്കാരനാണെങ്കിൽ കുറെ ആളുകൾക്ക് സേവനം ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു കർണാടകയിലെ മലയാളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള സമയത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ട് റെഡിയാക്കി ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് സാങ്ഷൻ ആക്കി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി ആലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പം ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിയൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവ് നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചറിന് വില ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അതേ സമയത്ത് ഒരു പണക്കാരനാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിയൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പണം കയ്യിൽ വേണം റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സിവിൽ സർവീസ് ആ പേര് തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു പാലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അവിടെ ഈ റോഡ് എഴുതിയിൽ ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കണം മഴ പെയ്ത സ്കൂളിന് അവധി കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് മിക്കവാറും കലക്ടർമാരായിരിക്കും റൈറ്റ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാണ് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സെഷൻ ഒരു കുട്ടി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വന്നു കുട്ടിയല്ല പ്രായമായിട്ടുണ്ട് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പേപ്പറൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി റെക്കോർഡാണ് നല്ല മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൗതുകത്തിന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു മോനെ നിന്റെ അടിപൊളി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ പേരൻസും വീട്ടിലൊക്കെ എന്താ സ്ഥിതി എന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്റെ അമ്മ ഒരു അലക്കുകാരി സ്ത്രീയാണ് ആളുകളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അലക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു നീ എപ്പോഴെങ്കിലും അമ്മയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആ കുട്ടി പറയണേ പിന്നെ അതിനെനിക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പഠിക്കുകയല്ലേ എന്ന് വെറുതെ ഒരു ഫ്രീ ടൈമിൽ പോലും അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ അവൻ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ നീ നിന്റെ അമ്മയുടെ കൈകളിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നാളെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി രാത്രി പോയി അമ്മയുടെ അമ്മേനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമ്മ കൈ നീട്ടി കൊടുത്തു ഈ കുട്ടി തര അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു തണുത്ത വെള്ളം ഇങ്ങനെ തണുത്ത വെള്ളം അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പം കൈ വേദനിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടി കാണുന്നത് അമ്മയുടെ കൈകളിൽ തൊലിയില്ല അലക്കി അലക്കി കൈ തൊലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ശരിക്കും ആ കുട്ടി കരഞ്ഞു പോയി ആ സമയത്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ആലോചിച്ചു പോകും നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പേരൻസ് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തു തരുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അവരുടെ വേദന നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമുക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തു തരും നല്ല പിന്നെ ബ്രാൻഡഡ് ചെരുപ്പൊക്കെ വാങ്ങിത്തരും അവര് നൂറ് രൂപേന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ചെരുപ്പ് ഇട്ട് നടക്കും നമുക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിത്തരും അവര് നൂറ്റമ്പത് രൂപേന്റെ പോളിസ്റ്ററിന്റെ ഷർട്ട് ഇട്ട് നടക്കും റൈറ്റ് നമുക്കൊരു പനി പിടിച്ചാൽ അവർ ഓടി വരും ജോലിയും എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അമ്മക്ക് പനി പിടിച്ചാൽ എനിക്ക് പനി പിടിച്ചാൽ അമ്മ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി തരും അമ്മക്ക് കഞ്ഞി പനി പിടിച്ചാൽ അമ്മ തന്നെ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കും റൈറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അമ്മയെ കാണാൻ കൂടുതൽ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഒന്നുകിൽ കിച്ചണില് അല്ലെങ്കിലോ അലക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാറ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾ കലക്ടർ ആയാൽ അച്ഛന്റെ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ അഭിമാനം എത്ര ഉണ്ടാവും കലക്ടറുടെ അച്ഛൻ കലക്ടറുടെ അമ്മ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നല്ല ഗിഫ്റ്റ് എന്താ ഐ എ എസ് ആകാം ഓക്കെ സിവിൽ സർവൻറ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ശരി വിദേശത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നു അങ്ങനെ സംസാരത്തിനിടക്ക് സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്തു അതിനിടക്ക് അവൻ ഒരു ടോഫി 
ഈ ചൊറിങ്ങിയ കാലത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മഴ പെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ മഴ പെയ്യുന്നത് അല്ല പിന്നെ ജൂൺ മാസങ്ങളിലും ജൂൺ മഴ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആ സമയത്ത് മാർച്ച് മെയ് മാസങ്ങളിലൊക്കെ വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം മഴ പെയ്യും ഇതെന്തുകൊണ്ടാ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എന്താണ് ഇറാനിൽ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു രസം പത്രം വായി എടുത്താൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചെറി മരണം രണ്ടാമത്തെ എന്തെങ്കിലും സൂയിസൈഡ് അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഒരു പത്രത്തിൽ അവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളോ നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് മിഡിൽ പേജിലേക്കാണ് റൈറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് വായിച്ച് വായിച്ചാൽ തീരാത്ത അത്ര സന്തോഷത്തോളം നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നോളേജ് ഈസ് പവർ നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമുക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിറകിന് ബലമുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഒരു കൊമ്പിലൊരു പക്ഷി പോയി ഇരുന്നാൽ ആ പക്ഷിക്ക് ആ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് ഒരു പേടിയില്ല കാരണം എന്താ ചിറകിന് നല്ല ബലമുണ്ട് അതേപോലെയാണ് ഒരു സിവിൽ സർവൻറെ കാര്യം സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ നോളേജിലേക്ക് ഇറങ്ങി എവിടെ കണ്ടാലും നമുക്ക് നോളേജ് ആണ് അതെങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പത്രക്കാർ എങ്ങനെയാണ് അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് എന്താ അതിന് കാരണം ഇനിയും അത് ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ മുമ്പേ ഇങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തോന്നുന്നു സാധാരണക്കാരെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ കിറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ അതാണ് നോളേജ് ഇസ് പവർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നതോടെ നമ്മൾ അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അറിവ് വളരെ രസകരമായ കാര്യമാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കും മറ്റൊന്ന് പ്രസ്റ്റീജ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ ആഹാ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നൂറായിരം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ആളുകൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലും അങ്ങനെയായിരിക്കും ഐ എസ് എന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രാധ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങും റൈറ്റ് ഒരു ബഹുമാനൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നർത്ഥം ഇനി ഐ എ എസ് കിട്ടിയാലോ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ ചോന്ന ബെക്കണുള്ള വാഹനം മുമ്പിലെ സ്കോട്ട് ബാക്കിലെ സ്കോട്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ബംഗ്ലാവ് അല്ലെ ബംഗ്ലാവ് കലക്ടറുടെ ബംഗ്ലാവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ബംഗ്ലാവ് എവിടെ പോയാലും സാറിന്ന് വിളിക്കാൻ ആള് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ ആള് നമ്മളൊരു ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് കാതോർക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ത് രസമായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ പ്രസ്റ്റേജിസ് ഗ്ലാമറസ് ആരോ നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത പോലെ ഗ്ലാമറസ് പോസ്റ്റാണ് നല്ല പ്രസ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അടുത്ത് പവറാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത ഐ പി എസ് ആരാ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ കിരൺ ബേദി ആണ് കിരൺ ബേദി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാറ് വാഹനം ഒരു നോ പാർക്കിങ്ങിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയപ്പോ കിരൺ ബേദിയുടെ ഒരു ഓഫീസർ പോയിട്ട് അത് ക്രെയിൻ എടുത്തിട്ടാ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഇന്ത്യ ഐസ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഐസ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത്രയും പവർഫുൾ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെ ഈ കിരൺ ബേദിയുടെ ആത്മകഥ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച തന്നാവും ഐ ഡെയർ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഐ ഡെയർ ഓക്കെ ഐ ഡെയർ നന്ന നല്ല ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്ന പുസ്തകമാണ് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാളെ സ്കൂളിൽ വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് കലക്ടറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ രാത്രി പിന്നെ മൈസൂർ ഭാഗത്തേക്ക് കർണാടകയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു കളക്ടറുടെ ഓർഡർ നിന്നാണ് അത് തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ പലതും അതുപോലെ വയനാട് ജില്ലയിൽ അഞ്ചോ അഞ്ച് മേ ഫൈവ് ലെവൽസ് അഞ്ച് ലെവൽ മാത്രമാണ് തോന്നുന്നു ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഓർഡറാണ് അതൊക്കെ കളക്ടറുടെ ഓർഡറുകളാണ് അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു മന്ത്രി ഒരു ജില്ലാ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേരിൽ പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർ
ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് സോറി കേട്ടോ അതിനിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വല്ലാണ്ട് കോള് വന്നു എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് ഓക്കെ വോയിസ് ഓക്കെ അല്ലേ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്രയൊക്കെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ വളരെ യങ് ഏജിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചറിന് അത്രയും പവർ കിട്ടുകയാണ് ഇത് ഇനി ഇത്രയൊക്കെ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഭയങ്കര ടഫ് അല്ലേ ആകെ ഒരു വർഷം ആയിരം പോസ്റ്റിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ പരീക്ഷക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ടഫ് അല്ലേ പഠിക്കാൻ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പം ഈ രാജീവ് ഐ എ എസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അയാള് ബി ടെക് ചെയ്താണ് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞപ്പോ നാൽപ്പത് പരീക്ഷകൾ നാൽപ്പത് പേപ്പറുകൾ ബാക്കായി പോയി അതായത് പാസ്സായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് പേപ്പർ അങ്ങനെ ഇത് ഇയാള് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അടുത്ത് പോയി സാർ അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടു വർഷം എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് പാസ്സാകുന്നത് ബി ടെക് പാസ്സാകുന്നത് രണ്ടു വർഷം എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടാണ് നാൽപ്പത് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പാസ്സായപ്പോ പ്രിൻസിപ്പൾ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു അവ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഐ എ എസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് അദ്ദേഹം വല്ലാതെ ഇദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഇത്രയും പേപ്പർ ബാക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ടു വർഷം അധികം എടുത്ത് പഠിച്ച എനിക്ക് ആര് ജോലി തരാനാണ് എനിക്ക് ജോലി തരാൻ പറ്റുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും വളരെ യങ് ഏജ് തന്നെ ഐ എസ് കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫിസിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഈവൻ ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സിവിൽ സർവീസിന് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമുക്ക് ഒരു കലക്ടർക്ക് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് വേണ്ടത് കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെ വേണം ഒരു കലക്ടർ പറഞ്ഞാലും മതി എല്ലാരും ഉറങ്ങിയോ ഹലോ എവിടെ പോയി എല്ലാരും ശിവകീർത്തനം മാത്രമേ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാ വോയിസിൽ പറയും നിങ്ങള് കലക്ടർക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ വേണം ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വേണം ഓണസ്റ്റി വേണം എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കണം യെസ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ വേണം നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് പവർ വേണം ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് വേണം ഇതൊക്കെ വേണം റൈറ്റ് പക്ഷെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഇതൊക്കെ വേണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മള് ഐ എ എസിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി ഇന്നലെ സിലബസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ സാറ മാഡം ഓക്കെ ഫിസ് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി പൊളിറ്റി എക്കണോമി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ജനറൽ സയൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഫോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓണസ്റ്റി ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എത്തിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും എന്താ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിക്ക് നമ്മൾ കാശ്മീരിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളെ
അപ്പൊ കാശ്മീരിന്റെ ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും അവിടുത്തെ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും അവിടുത്തെ ഒരു എക്കണോമിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ എക്കണോമിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവും അതായത് ഒരു സാധാരണക്കാരന് വേണ്ട ജനറൽ നോളജ് വേണം എന്നർത്ഥം അല്ലാതെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നമ്മള് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഡൽഹിയിലെ കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആറാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ച് പഠിക്കുക എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അത്രയും ബേസിക് മുതലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന റോക്കറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊന്നുമല്ല ഈ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഇതിലുള്ളത് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ വന്നു അതിനു മുമ്പ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ഇവിടുത്തെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിംഗിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃപാടവം എങ്ങനെയായിരുന്നു അഹിംസ എത്രത്തോളം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ നേ ഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തൊക്കെ കഴിവുകളാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ദണ്ഡിയാത്ര കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇനി ജോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാ ഭൂമിയുടെ ഘടന അല്ലെ നദി നദികൾ ഹിമാലയ നദി സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള നദികൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇതൊക്കെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു സ്ട്രാറ്റജി വേണം പഠിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഒരു ഘടനയൊക്കെ വേണം ഒരു സിസ്റ്റം വേണം അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതൊന്നും പഠിക്കാനില്ല എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ എന്ന് അർത്ഥം അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത്രയോ വളരെ ഏഴാം ക്ലാസ് തോറ്റ ആള് ഐ എസ് എം ഐ എസ് എന്ന മലയാളി ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ബുക്കർ സുദ്ദീഖ് സാർ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റ ആളാണ് ഓർഫനേജ് എന്ന് പിന്നെ ഓർഫനേജ് ഓർഫനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഐ എ എസ് ആയ ആളാണ് മുഹമ്മദ് ബി ഷിഹാബ് ഐ എ എസ് ഇങ്ങനത്തെ എത്രയോ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ക്ഷമ വേണം അതുപോലെ സ്ട്രാറ്റജി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അത്രയേ ഇതിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളൂ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഐഡിയൽ ടൈം എപ്പോഴാണ് ചൈനീസ് പ്രോവർവ് പറയാറുണ്ട് ഒരു മാവ് നടന്നത് ഏറ്റവും നന്നത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാങ്ങ പറയും അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് നടന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എന്താ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാങ്ങ പറയാം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രായക്കാരോ ഒമ്പതോ പത്തോ പ്ലസ് വണ്ണോ ഡിഗ്രിയോ പി ജിയോ എന്തോ ആകട്ടെ ഇന്ന് മുതൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഇന്നലെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ആസ് ഏലി ആസ് പോസിബിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി വരെ ആകാൻ കഴിയും യങ് ഏജിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ തന്നെ എക്സാമിന് അപ്പിയർ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും അതാണ് അതിന്റെ ഗുണം അപ്പൊ ഒന്നും വൈകിക്കേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുവൊന്നുമില്ല കാരണം സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ വരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് പവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മൾ വളരേണ്ടത് അതിന് ധാരാളം വായന വേണ്ടി വരും ഒബ്സർവേഷൻസ് വേണ്ടി വരും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കേണ്ടി വരും ആളുകളോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ വേണം അതിന്റെ കൂടെ സബ്ജക്ട് നോളജുകളും വേണം അത്രയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂൾ സബ്ജക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐ എ എസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് വായിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് കോച്ചിങ് കിട്ടും ഈ
അവരോട് പറയാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നവരോട് പറയാൻ എന്താണ് ഉള്ളത് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വായിക്കണം കുറച്ച് നല്ല വൈഡ് റീഡിംഗ് വേണം അതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അങ്ങ് തീർക്കുക സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലക്ഷ്മികാന്ത് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെക്ട്രം പബ്ലിക്കേഷന്റെ മോഡേൺ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്കുകളുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തരും കേട്ടോ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു തീർക്കണം മൂന്നാമത്തെ വർഷം റിവിഷനും കറണ്ട് അഫയേഴ്സും മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയാകാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബേസിക് റീഡിംഗ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അഡ്വാൻസ് റീഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണം ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്നത് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ റിവിഷൻ പിന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും കൂടെ വായിച്ച് പഠിക്കണം അത്ര ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ആശിഖ് സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഇന്റർവ്യൂ വരെ എത്തിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം ഡിഗ്രി സമയത്ത് തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫൈനൽ ഇയറിൽ ഐ എ എസ് എഴുതി ഇന്റർവ്യൂവിൽ ആ വർഷം തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ വരെ എത്തിയ ആളാണ് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുപോകാം ഇനി സ്കൂൾ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടത് സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന മനസ്സിലുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയിൽ പഠിക്കുക അതിന്റെ ബാക്കിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പാഠങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായി ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചർ ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങൾ വൈഡായിട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുക ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക അതിൽ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു ഒരു ജിജ്ഞാസം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒന്നും എഴുതി വെക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ മതി അല്ലാതെ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് നോട്ട്സ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങണ്ട സ്കൂൾക്കാരോടും പറയുന്നു ഈവൻ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയറിനോടും നമുക്കത് പറയാം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം അത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ ഞാനോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളോ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രാറ്റജി സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ശരിക്കും ഒരു സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അയാൾ പ്രിപ്പറേഷന് മനസ്സ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ രണ്ടര വർഷം സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത് പോട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷക്കാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണം പറയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മെയ് മാസത്തിലാണ് പരീക്ഷ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഒന്നര വർഷം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് പ്രിലിംസും മെയിൻസും ഇന്റർവ്യൂ എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു പോകാൻ കഴിയുക അല്ലാതെ പ്രിലിംസ് ഇന്റർവ്യൂ നാലു മാസം മുമ്പേ ഇരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ കവർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട പക്ഷെ ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് നല്ല സ്കൂളിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അവർ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രിലിംസ് ചെയ്തേണ്ടത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മെയിൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും ഇന്റർവ്യൂ ആ ഭാഗ്യത്തിന് എല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ടോപ്പ് റാങ്ക് കിട്ടി നിങ്ങൾ മസൂരിയിലാണ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവുക അന്നേരം സാറാ മാഡം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടര വർഷം എടുക്കും കാരണം എന്താ നമ്മുടെ പരീക്ഷ മെയ് മാസത്ത് തുടങ്ങി പിറ്റത്തെ മെയ് മാസത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഒരു വർഷം അതിനെടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എക്സാമിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒന്നര വർഷം കൂട്ടിയിട്ട് എത്രയായി രണ്ടര വർഷമായി അതായത് ഒരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ തന്നെ രണ്ടര വർഷം എടുക്കും ഇൻ കേസ് ആ പരീക്ഷ പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു
ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് അങ്ങനത്തെ ആളുകളോട് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള നിങ്ങൾ ഒരു ആറു മാസം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ പി എസ് സി കിട്ടും എന്നിട്ട് പിന്നെ പി എസ് സി കിട്ടിയ ആ ഒരു ബാക്കപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയും ആലോചിക്കാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വീട്ടിലെ വലിയ ഭാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഡയറക്റ്റ് സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളൂ നോക്ക അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിക്കോ ആ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് നെറ്റ് ഒക്കെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒരു ജയർ എഫ് ഒക്കെ കിട്ടി പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനും സമയം ഉണ്ടാകും അതിന്റെ വർക്കുകൾ വേറെ നടത്തുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ആ സമയത്ത് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആൻസർ പറയാം ആ ഇപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ പറയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വർഷം പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായില്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസത്തിലാണ് പരീക്ഷ എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പ്രിലിംസിന്റെയും മെയിൻസിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് അധികം സമയം കിട്ടും പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൊണ്ട് മെയിൻസ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഏഴ് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് മെയിൻസിന് അല്ലെ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏഴ് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഏഴ് വിഷയം പഠിച്ചു തീർക്കാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിലിംസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് മെയിൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം മെയിൻസിന് മുമ്പേ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റെഡി ആവണം എന്നിട്ടാണ് പ്രിലിംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ചില കുട്ടികൾ ചില എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രിലിംസിനും മെയിൻസിനും ഒരേപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പാരലലി എന്നിട്ട് ഒരു മാർച്ച് മാസമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഈ മൂന്ന് മാസം ഫുള്ള് പ്രിലിംസിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കണം നിങ്ങളെ കഴിവല്ലേ പക്ഷെ മറക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യം എത്തിക്സ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെയിൻസിന് ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട് വളരെ നല്ല സ്കോറിംഗ് ആണ് എസ് എ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് എല്ലാരും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ അഞ്ഞൂറ് മാർക്കിനുണ്ട് ഇതും നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യും ജനറൽ സ്റ്റഡീസിന് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം ലോകത്ത് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും വളരെ വൃത്തിയില് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് അതിലും നല്ല സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മെയിൻസിന്റെ സ്കോർ ആണ് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രിലിംസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ എടുക്കും റൈറ്റ് മെയിൻസ് പ്രിലിംസ് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട് മെയിൻസ് എഴുതാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മാർക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടില്ല മെയിൻസിന്റെ മാർക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മാർക്ക് ഉണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മാർക്ക് ഇന്റർവ്യൂൻ്റെത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഇത് കൂട്ടിയാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് അപ്പൊ മെയിൻസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ഉള്ളത് ഇന്റർവ്യൂന് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മാർക്ക് നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും റൈറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം പ്രിലിംസ് പ്രിലിംസിന്റെ മുമ്പേ മെയിൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്റെ പ്രിലിംസ് എഴുതുന്നു പ്രിലിംസിന്റെയും മെയിൻസിന്റെ ഇടക്ക് നമുക്ക് റിവിഷന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത്രയും വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയെ കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നീട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉള്ളത് പിന്നീട് തീർക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ഐ എ എസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് എടുക്കണോ വേണ്ടയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഞാൻ ഐ എ എസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ് അതിനാണ് എന്റെ ക്രൈസിനെസ് അത് എന്നെ വേണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കണം ഇങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് സയൻസ് എടുക്കണോ വേണ്ടി പൊതുവെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബേസ് ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ബേസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക്
ഇത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഐ എ എസിന് ഏറ്റവും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കോമ്പിനേഷൻ ഡിഗ്രിക്ക് ഓക്കെ ശരി പിന്നെ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യാം പല ആളുകൾക്കും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക മലയാളം പഠിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ ഇഷ്ടമാണ് മനസ്സിലാകും മലയാളം എന്ന് വിചാരിച്ച് എളുപ്പം എന്ന് വിചാരിച്ച് അടിക്കറി പോകാനൊന്നും പറ്റൂല കേട്ടോ കാരണം മലയാളത്തിന്റെ പ്രശ്നം ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് സാഹിത്യം ഈ സാഹിത്യം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് താല്പര്യം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ മലയാളം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മലയാളം എടുക്കാം നല്ലതാണ് ഓക്കെ മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളെ കാണും നല്ലതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ എടുക്കുന്നതാണ് മലയാളം വിഷയം അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പൊതുവെ ആളുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളും പരമാവധി ആളുകളും എടുക്കാറില്ല ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഇതൊന്നും അധിക ആളുകളൊന്നും എടുക്കില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളെ എടുക്കാറുള്ളൂ പോപ്പുലർ സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന കുറെ സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് സോഷ്യോളജി ആണ് രണ്ടാമത്തത് ജോഗ്രഫി ആണ് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എക്കണോമിക്സ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാരും എടുക്കുന്ന ഇതെടുത്താലുള്ള ഒരു ഗുണമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാവും യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉള്ളത് എടുത്താൽ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി പൊളിറ്റി എക്കണോമി ഈ ഈ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും എടുത്താലും നന്നാവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകും യു പി എസ് സി കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള വെയിറ്റേജ് ഉള്ള പേപ്പറുകളാണ് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി പൊളിറ്റി എക്കണോമി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ എടുക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ആദ്യം കുറച്ച് പിന്നെ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചിലർക്ക് ഉറുദു ലിറ്ററേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ താല്പര്യം മലയാള ലിറ്ററേച്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു അഞ്ചു പത്ത് സബ്ജക്റ്റുകൾ അതിലുണ്ടാകും അടുത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പത്തെണ്ണത്തിന്റെയും സിലബസ് വായിച്ചു നോക്കുക സിലബസ് വായിച്ചു നോക്കുക സിലബസ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്റെ കൈ കിട്ടുന്നതാണോ എനിക്ക് പറ്റിയതാണോ എന്ന് സിലബസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലാകും എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പിന്നെയും നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും അടുത്തത് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക അത് വായിച്ചു നോക്കുക പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഓ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമല്ലേ ഇതെനിക്ക് ശരിയാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ കുറെ ടോപ്പ് സബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും അവസാനം ഒന്നോ രണ്ടോ ടോപ്പ് സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യാം യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ടുകൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കി നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെ ഫൈനൽ ആക്കണം അത് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഫൈനൽ ആക്കിയാലുള്ള ഉപകാരം എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ മേലെ സമയം കളയേണ്ടി വരില്ല വേഗം അത് പഠിച്ചു തീർക്കാം വേറൊരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അത് പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഈ തരത്തിലുള്ള ഏതും ഒന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടും ഇനിയും പ്രിപ്പേ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ജോഗ്രഫി ഒരു സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ജോഗ്രഫി ഒരു സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ജോഗ്രഫി എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എഫ് എസ് എക്സാം കൂടെ എഴുതാം ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോറസ്റ്റ് സർവീസും കൂടെ എഴുതാം രണ്ടാമത്തത് ഐ ഇ എസ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് എന്ന് പറഞ
ആർക്കും സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല റൈറ്റ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കോച്ചിങ് ആവശ്യമാണോ വേണ്ടയോ എന്താണ് കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുക എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വയനാട്ടില് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ നല്ലൊരു ഭക്ഷണവും ഒരു ദിവസം താമസവും ഒക്കെ ഞാൻ തരാം സീരിയസ്ലി നിങ്ങൾ വന്നാലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സർ അതിന് സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി എവിടെയാ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ഞാൻ കാസർഗോഡാണ് അല്ലെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഞാൻ കൊല്ലത്താണ് ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയാ വരിക ട്രെയിൻ ഏതാണ് കയറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ബസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും റൈറ്റ് കോച്ചിങ് സെന്ററുകാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരിക എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താം എന്നോട് ചോദിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് എന്നോട് ചോദിക്കാം എനിക്കാണ് നിങ്ങളോട് നന്നായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയും ആ വഴി എങ്ങനെയാണ് അതാണ് കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് നല്ല ക്യാഷ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സിന് കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സിന് എന്തുണ്ടെന്ന് ആ കോച്ചിങ് സെന്ററിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തും നിങ്ങളെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ടൈമും നിങ്ങളുടെ ക്യാഷും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ ഡയറി ആയിട്ട് നേരിട്ട് പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓൺലൈനോ ഓഫ്ലൈനോ എന്തോ എന്തും ഇനി ക്യാഷ് ഒന്നുമില്ല സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ്ടേ കോച്ചിങ് അത്യാവശ്യമാണ് അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ പറ്റും സാധിക്കും പക്ഷെ കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരെ റൂട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഏത് പുസ്തകം വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ വായിക്കേണ്ടത് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരും ശരി അപ്പൊ കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ ചേരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ഇല്ല എന്തായിരിക്കും ക്യാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസിന് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളെ ചുറ്റും തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്ന കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്ന എൻ ജി ഓസ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ തന്നെ മറ്റു പല ഓർഗനൈസേഷൻസ് റിലീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അവരെ സഹായത്തോടെ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിലോ ഒരുപാട് കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പ്രത്യേകത അവരുടെ ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിൽ ജാമ്യ മില്ലിയ ജാമ്യ ഹംദർദ് ഓക്കെ ഹംദർദ് സ്റ്റഡി സർക്കിൾ അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ മാനു ഹൈദരാബാദ് എം എസ് അക്കാഡമി ജക്കാർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണ ഉണ്ട് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറെ എസ് എൻ ഡി എസ് എൻ ഡി പി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഇവരൊക്കെ സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോച്ചിങ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് അവരുടെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ പാസ്സാവണം അവരുടെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും അത് പാസ്സാകുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവർ കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പെരുത്തൽ മണ്ണ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് പത്ത് നാൽപ്പതോളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എനിക്ക് തന്നെ എണ്ണി തരാൻ പറ്റും അത്രയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് അതിനേക്കാണ് മേലെയുണ്ട് അപ്പം ഇത് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കോച്ചിങ് തരും പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ എൻട്രൻസ് പാസ്സാണ് അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിന് മുമ്പേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇനി ഇതൊന്നും വയ്യ ക്യാഷും ഇല്ല കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സിന്റെ എൻട്രൻസ് പാസ് ആകാനുള്ള നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കണം ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മലയാളം മലയാളത്തിന്റെ ക്ലാസ് മുഴുവൻ അതിലുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ 
അതും ടോപ്പ് റാങ്ക് വാങ്ങിയ ആൾക്കാരുടെ ഗൈഡൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അതിലുണ്ടാകും ഏതൊക്കെ പുസ്തകം നമ്മളിപ്പോ ലക്ഷ്മികാന്തിന്റെ ക്ലാസ് ലക്ഷ്മികാന്തിന്റെ പൊളിക്കാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ക്ലാസ് മുഴുവനും അതിലുണ്ടാകും ഇതാണ് കോച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് ഡൽഹിയുടെ പ്രത്യേകത ഡൽഹിയിൽ രണ്ട് സ്ഥലമാണ് ഒന്ന് മുഖർജി നഗർ രണ്ടാമത്തത് ഓൾഡ് രാജേന്ദ്ര നഗർ കരോൾ ബാഗിന്റെ അടുത്ത് ഈ മുഖർജി നഗർ ഐ എ എസിന്റെ ഒരു ഹബ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അവിടെ ഹിന്ദി മീഡിയം കുട്ടികളാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓൾഡ് രാജേന്ദ്ര നഗറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാൻ വാജിറാം ആൻഡ് രവി എ എൽ എസ് ശ്രീരാംസ് പിന്നെ വിഷൻ ഐ എ എസ് ഇൻസൈറ്റ് ഐ എ എസ് ഐ എ എസ് ബാബ ബൈ ജോസ് ഇവരൊക്കെ നല്ല കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് ആണ് ഈ വാജിറാം ആൻഡ് രവി ഒക്കെ പണ്ടേ മുതലുള്ള കോച്ചിങ് സെന്ററാണ് എ എൽ എസ് ഒരു മലയാളി നടത്തുന്നതാണ് വാജിറാം രവി ഒരു തമിഴ് നടത്തുന്നതാണ് പിന്നെ ശ്രീരാംസ് ഒരു തെലുങ്ക് ഹൈദരാബാദുകാരാണ് നടത്തുന്നതാണ് പിന്നെ ബാക്കി വിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസൈറ്റും ഐ എസ് ഒക്കെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് ആണ് ബൈജൂസ് ഒക്കെ അവര് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് ക്ലച്ച് പിടിച്ചു വന്നത് എന്നാലും നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് അവരൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വലിയ ഫീസ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോച്ചിങ് സെന്ററിലൊക്കെ ഫീസ് പക്ഷെ ഈ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഡൽഹിയിൽ എന്തിനാ പോകുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാൽ അവിടെ പോയി പോയാൽ അവിടെ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് കയറിയാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഐ എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവര് നിങ്ങൾ ഒരു റൂം എടുത്ത് താമസിക്കാൻ ആ റൂമില് ആ റൂം ആ ബിൽഡിംഗിൽ മുഴുവൻ ഐ എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നിറച്ചും കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് തുറന്ന കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സിന്റെ പരസ്യമായിരിക്കും മുഴുവൻ അതായത് ഐ എസ് ചൂട് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് രാവിലെ മുതൽ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ആയിരം റുപ്യ രണ്ടായിരം റുപ്യക്ക് മാസത്തിൽ ഫീസ് കൊടുക്കണം പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരുന്ന് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമുക്ക് മടിയും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവര് പഠിക്കുന്നതാണോന്ന് നമുക്ക് ഉറക്കം വരില്ലല്ലോ ഈ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ നമ്മള് കൊല്ലൻ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഇരുമ്പ് ആ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് അടിച്ച് ശരിയാക്കില്ല ആ പോലെ നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തിളക്കും ഡൽഹി ആകുമ്പോ നല്ല ചൂടുണ്ടാകും തണുപ്പാണെങ്കിൽ ഇനി തണുപ്പ് വരാൻ പോവുക പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ തണുപ്പുണ്ടാകും ചൂടാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രിയൊക്കെ ചൂടുണ്ടാകും അപ്പം ഈ ഒരു ചൂടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണോ എന്നാ ഡൽഹിക്ക് വണ്ടി കയറിക്കോളും ഇനി അല്ല മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരവും നല്ല സെന്ററുകളുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറികളൊക്കെ ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയാലും മതി നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ പരീക്ഷ എഴുതാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലോ അത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും മലയാളത്തിനും പരീക്ഷ എഴുതാം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പരീക്ഷ എഴുതാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കുറെ കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് അവിടെയുണ്ട് പല കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സും സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം നടത്തിയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജിനൊക്കെ ഓഫറും തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡൽഹിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പോയി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അല്ല വീട്ടില് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല വൃത്തിക്ക് നല്ല മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഇരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രാറ്റജി ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ ഷീൻ ഐ എസ് ഒരു കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇതേപോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഒരു ആയിരത്തോളം ഫീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഫീസുള്ള എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡൻസ് കിട്ടുന്ന കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സിലും ഇതേപോലെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തന്നേക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ
ചിലർക്കാണെങ്കിൽ സ്ലോ റീഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ അത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ പക്ഷെ ഒരു ആവറേജ് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആറ് മണിക്കൂർ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും കാരണം റോബിൻ ശർമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ അഞ്ചു മണിക്ക് എണീറ്റാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇരുപത്തേഴ് മണിക്കൂറായി കിട്ടും അല്ലെ റൈറ്റ് ഇതേപോലെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു നാല് മണിക്ക് നേരത്തൊക്കെ എണീക്കുക ആ ര ആ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ഫലം ചെയ്യും രാത്രി ലേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ രൂപത്തിൽ പഠിക്കും പിന്നെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് രാത്രി രണ്ടു മണിക്കൂറും അപ്പൊ ടോട്ടൽ അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂറായില്ലേ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും മാക്സിമം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ മാക്സിമം ടൈം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പഠിച്ച് ബാക്കി ലാഭിച്ചാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മാക്സിമം ടൈം പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാ രണ്ടു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാം പക്ഷെ അതിന് കുറെ കാലം എടുക്കും കാരണം അങ്ങനെ പഠിച്ച് സിലബസ് തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് വർഷങ്ങൾ എത്രയോ കഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇറലവെന്റ് ആകും അപ്പൊ മാക്സിമം ടൈം കൊണ്ട് പഠിക്കുക മാക്സിമം ടൈം പഠിക്കുക പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ അതാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത് ജോലിക്കാണ് പോവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ജി എസ് ആണ് ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോ അത് ബേസ് ചെയ്ത് ജി എ എസ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് കയറാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരു കമ്പനി ഇല്ല സാർ ഞാനത് രണ്ടോണ നെറ്റ് എഴുതി പിന്നെ അങ്ങ് അത് ഉപേക്ഷിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ നെറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു ഉപകാരം എന്താ പറയുക ജയറഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഉണ്ടാവും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് വരും മന്ത്ലി നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കും എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ടാവും അവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിക്കൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇനി കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ കോച്ചിങ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനുള്ള പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ടൈം തയ്യാറാണ്ടോ പഠിക്കുകയാണല്ലോ ജോലിയല്ലല്ലോ അതൊക്കെ അതൊക്കെ നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ അത് കളയണ്ട അതും നല്ല ഓപ്ഷൻ പിന്നെ ജോലി കിടക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത് ജയറഫ് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും റൈറ്റ് ജയറഫ് ജോഗ്രഫി തന്നെ ഓപ്ഷൻ പേപ്പർ ആണല്ലോ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നാല് പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ പില്ലറിൽ ഒന്നാണ് ജോഗ്രഫി അപ്പൊ അതും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ നല്ല കാര്യമാണ് എന്തായാലും എന്റെ ഒരു സജഷൻ വേഗം ജയറഫ് അങ്ങ് എവിടെയെങ്കിലും കയറുക ജോലിനെക്കാളും ബെസ്റ്റ് അതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിവേ അടുത്തെ പത്താം ക്ലാസ് ആർക്കും സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ലേ കൊറേ മിണ്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ തീരെ മിണ്ടാത്ത ആളുകള് ആ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ പി എസ് സി കോച്ചിങ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം സുവോളജിന്റെ ആളാണോ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആരാ മനസ്സിലാക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഒരു ആറു മാസം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ അടുത്ത പ്രിലിംസ് സോറി പി എസ് സി എഴുതാന്ന് വിചാരിച്ചു ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഒരു പി എസ് സി കയ്യിൽ വരും സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ച എന്തായാലും ഒരു പി എസ് സിയിൽ നമ്മൾ കയറും നമ്മൾ സേഫായി ഇനിയിപ്പോ ആരോട് പൈസ പോലും വാങ്ങണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സേഫായി നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മള് ടൈം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഇനി ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇനി ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ലീവ് എടുക്കാം ലോങ് ലീവ് എടുക്കാം ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഒരു ജോലി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് മറ്റൊന്ന് പി എസ് സി ക്ലിയർ ചെയ്താലും അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ജി കെന്റെ ഒരു പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ജി കെ ഓക്കെ ആയി എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ റെഡി ആയി പിന്നെ നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അത് നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പിന്നെ സൺഡേ സാറ്റർഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിന് പോകാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് അതിന് പോകാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തന
ഓക്കെ ബാക്കി ആർക്കും സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നി റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ എടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് മെയിൻ ഏതാണ് സാധാരണ ഓപ്ഷൻ വരിക എങ്ങനെ എടുക്കുക മെയിൻസിന് ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ അഗ്രികൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ അതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസും അത് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആകാന്ന് നോക്കുക ജോഗ്രഫി ആണോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ എനിക്കും അത്ര ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പം പിന്നെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജോഗ്രഫി തന്നെ ആയിരിക്കും വേറെ ഏതാണ് ഉണ്ടാകുക നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ പഠിക്കുന്നത് മണ്ണൊക്കെ അല്ലേ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് സാർ ഞാനല്ല മോളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാനപ്പോ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ് അവർക്ക് എക്സാം നടക്കണമെന്നുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറിലെ ശരിക്കുള്ള സബ്ജക്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കിയിട്ടെ ജോഗ്രഫി തന്നെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് നന്നാകാൻ തോന്നുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കി അതിന് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇതുള്ളത് നോക്കിയാണ് നോക്കാം സാർ നോക്കാം പക്ഷെ അഗ്രികൾച്ചർ എടുത്തോണ്ട് അതന്നെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് സയൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ സയൻസ് എടുത്ത ഐ എഫ് എസിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ആ അതെ അതെ ഓക്കെ സാർ പിന്നെ സാർ ഇപ്പൊ ഒരു പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതൊരു പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു സെന്ററിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ അതൊന്നും പറയാം എന്താ പറഞ്ഞേ ഷീൻ ഇന്റർനാഷണൽ നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അത് ഒന്നുമില്ല ആ ഒരു നമ്പർ തരാം നമ്പറിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി അവര് അഡ്മിഷൻ തരും പിന്നെ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഫീസ് ഉള്ളു വളരെ സമഗ്രമായിട്ട് ഒരു ഫുൾ എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഓക്കെ ആ നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നേ നമ്പർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് പോവുക കിട്ടണില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ പോയി എയ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ സർ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു ഒരു കുറെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടല്ല ആ ഒരു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ വീട്ടമ്മമാരുണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ട് ഒന്നാമത് അത് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ സെന്ററിലൊന്നും പോകണ്ട അതേ സമയത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ഡെയിലി വീട്ടിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ലൈവ് സെഷൻ ഉണ്ടാവും മാത്സിന്റെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും ഡെയിലി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഡെയിലി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഡെയിലി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള പി ഡി എഫ് തരും അതിൽ നിന്ന് ലൈവ് ഗിസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു വളരെ നന്നായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഓക്കെ അതിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഈ മിണ്ടാത്ത കുറെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ എന്താ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയത് മുതലേ പതിമൂന്ന് ആളുണ്ട് സാറേ നേരത്തെ അനുസാര പറഞ്ഞതുപോലെ അവസാനം വരെ അപ്പൊ അത് ഏത് ഏജിൽ 
ഏതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം നാൽപ്പത് 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 ഹെസ് വരെയുള്ള ആളുകൾക്കും ചെയ്യാം ഒരു പത്താം ക്ലാസ് ലെവൽ പ്ലസ് വണ്ണും മുതലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ധാരാളം ആളുകൾ ആയിരത്തിന്റെ മേലെ കുട്ടികൾ ഉണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിന് പല ബാച്ചുകളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ അതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബാച്ചിലുകൾ ഓ അതൊക്കെ കുട്ടികളെ നമ്മള് കോച്ചിങ് എവിടെ കൊടുക്കേണ്ട അറിയാത്ത കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാല്ലേ അതെ അതെ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് എവിടുന്നും ചെയ്യാലോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നോ ഇനി ബുക്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്തൊരു ദിവസം സംസാരിക്കാം ബുക്സ് ഇന്നലെ മാഡം ബുക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ബുക്സ് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാവോ നിങ്ങൾ ആരും മിണ്ടാത്ത മനുഷ്യന്മാരായതുകൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെട്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ആ ഒരു വഴി ബെസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ പറയല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സാഫ്റ്റോ എന്തോ ഒരു പ്രോവർബ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നല്ല തുടക്കം പകുതി ചെയ്ത പോലെയാണെന്ന് ആ രീതിയിൽ നല്ല തുടക്കം ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുക ഇത് കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിലും നിങ്ങള് ടീച്ചർ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നല്ല ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ പറയാം ഫയർ അല്ലെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാവുന്നതാണ് ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മോനും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഭിക്ഷക്കാരന്റെ മോനും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് യു പി എസ് സി എന്നുള്ളത് അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ ഈവൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പോലും കേരളത്തിലല്ല മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മറ്റേ കൈക്കൂലി മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് യു പി എസ് സിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം പറയാറില്ല അതുകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചോളൂ പ്രയത്നിച്ചോളു കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ സി യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ